வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நம்ம வந்து இந்த இந்த வீடியோ வந்து ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பத்தாம் வகுப்புக்கான வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் நம்ம சேனலில் வந்து தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அதில் வந்து எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ அதை தொடர்ந்து வந்து இரண்டாம் பருவம் வந்து பார்ப்போம் அதில் வந்து இரண்டாம் பருவம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எலும்பு எலும்பு வந் எலும்போட மையத்தில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எலும்பு மஞ்சள் இருக்குது எலும்போட மையத்தில் என்ன இருக்குது எலும்பு மஞ்சள் அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எலும்பு மஞ்சள் எலும்பு மஞ்சள் வந்து என்ன உற்பத்தி பண்ணுதுன்னா எலும்பு மஞ்சைங்கிறது வந்து மையத்தில் இருக்குது அந்த மையத்தில் இருக்கிற எலும்பு மஞ்சள் எதை உற்பத்தி பண்ணுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரத்த சிவப்பு அணுக்களையும் ரத்த வெள்ளை அணுக்களையும் இது ரெண்டையும் வந்து உற்பத்தி பண்ணுது எலும்பு மஞ்சள் ஓகேவா அடுத்து வந்து மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் எலும்போட இது அவுட்டர் லேயர் வெளியுறைக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரியாஸ்தியம் இது முக்கியமானது பெரியாஸ்தியம் ஓகேவா அடுத்து வந்து நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஜஸ்ட்டு பார்த்துங்க இப்போ வந்து கழுத்து பகுதியில் வந்து ஏழு முள்ளெலும்பு முள்ளெலும்புனா என்னென்னா அந்த இந்த சின்ன சின்ன எலும்புகள் அது இப்போ தான் முள்ளெலும்பு கழுத்து பகுதியில் வந்து ஏழு முள்ளெலும்புகள் இருக்குது மார்பு பகுதியில் வந்து பன்னெண்டு முள்ளெலும்புகள் அடுத்து வந்து திருகெலும்பு இல்லைனா இடுப்பு பகுதியில் இருக்கிறது இப்போ எத்தனை இருக்குதுன்னா அஞ்சு முள்ளெலும்புகள் இருக்குது வயிற்று பகுதியில் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு முள்ளெலும்புகள் இருக்குது இது வந்து வால் இல்லைன்னா எச்ச முள்ளெலும்புகள் சொல்லுவாங்க அதுக்கு எத்தனைன்னா நாலு முள்ளெலும்பு இருக்குது ஓகேப்பா அடுத்து வந்து நாலாவது பாருங்கள் இப்போ எலும்பு கூடு எலும்பு கூடில் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கல ஒன்று அச்ச சட்டகம் இன்னொன்று வந்து இணையிருப்பு சட்டகம் நம்ம வந்து முதல்ல வந்து எலும்பு வந்து எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இரநூத்தி ஆறு இப்போ அதில் வந்து ரெண்டு டிவிஷனாக இருக்குது அச்ச சட்டகம் அதில் வந்து எண்பது இருக்குது இணையிருப்பு சட்டகம் வந்து நூற்றி இருபத்தாறு இருக்குது மொத்தம் வந்து இரநூத்தி ஆறு இருக்குதா ஓகே அடுத்து வந்து அஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் மனித மனித உடல்லையே வந்து மிக நீளமான எலும்பு எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தொடை எலும்பு தொடை எலும்பு தான் வந்து மிக நீளமான எலும்பு இதோட நீளம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஓகேவா நாற்பத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதே இது ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் மனித உடலில் வந்து மிக சிறிய எலும்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கவடி அங்கவடி இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காதல் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து வந்து ஏழாவது ஏழாவது இந்த எட்டாவது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பார்த் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கங்க மண்புழு வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நகரும் ஓகேவா மண்புழு வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நகரும் அதே இது கரப்பாம்பூச்சி வயிற்றில் வந்து எத்தனை கால்கள் இருக்குதுன்னா ஆறு கால்கள் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து ஒம்பதாம் ஒம்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து இம்பார்ட்டன் ஆனது காற்றுல வந்து எத்தனை பெர்சன்டேஜ் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிஜன் வந்து இருபது புள்ளி ஒம்பது பெர்சன்டேஜ் இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து இருபது புள்ளி ஒம்பது பெர்சன்டேஜ் இருக்குது நைட்ரஜன் வந்து எழுவத்தி எட்டு பெர்சன்டேஜ் இருக்குது ஓகேவா நைட்ரஜன் வந்து அதிகமாக இருக்குது எழுவத்தி எட்டு பெர்சன்டேஜ் அதே இது அந்த சிஓடூ கார்பன் டை ஆக்சைடு நியான் கிரிப்டான் இந்த ஹச்சின்னு போட்டுங்களா அது ஹைட்ரஜன் எத்தனை அதெல்லாம் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு பெர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஓகேவா இதில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு மூணு டைம் கேட்டுக்கோங்க நைட்ரு சேனல் இந்த தடவை கேட்குற வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஓகே அடுத்து வந்து பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் உயிரி பிளாஸ்டிக் உயிரி பிளாஸ்டிக்னா நான் முன்னாடியே பார்த்துருக்குறோம் நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா வந்து அதை பார்த்துட்டு வந்து அப்புறம் வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா உயிரி பிளாஸ்டிக்னா என்னென்னு சொன்னால் மக்கும் தன்மை கொண்ட பிளாஸ்டிக்னு பார்த்தோம் அது வந்து மக்கும் தன்மை கொண்ட இது தயாரிக்க வந்து எது பயன்படுதுன்னா பாலி ஹைட்ராக்சி பியூட்ரேட் பாலி ஹைட்ராக்சி பியூட்ரேட் அதாவது பிஹெச்பி ஓகேவா இதுதான் பயன்படுது அடுத்து வந்து பதினொன்றாவது பாருங்க இது வந்து இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஒரு வருஷ ஒரு வருஷத்தில் வந்து பத்து லட்சம் டன் கழிவு எண்ணெய் வந்து கடலில் கொட்டப்படுது ஓகேவா அடுத்து வந்து பன்னெண்டாவது பாருங்க பன்னெண்டாவது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது என்னென்ன நீர் நீர் மாசுபாடு இல்லைன்னா நீர் பாதுகாப்பு சட்டம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு அதே இது காற்று மாசுபாடு தடுப்பு சட்டம் அல்லது காற்று பாதுகாப்பு சட்டம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அதே சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அது வந்து எழுபத்தி நாலு எழுவத்தி நாலு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் 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 சட்டம் அதே எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்று வந்து காற்று சட்டம் அதே எண்பத்தி ஆறு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் இது வந்து நல்
பருப்பொருட்கள் எல்லாம் வந்து அணுக்குலால் ஆனவை வந்து சொல்லியிருக்காரு எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து பிறப்புக்கு முன்பு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஓகேவா அடுத்து வந்து பதினாலாவது பாருங்கள் மைக்கேல் ஃபாரடே மைக்கேல் ஃபாரடே தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முதல் முதல்ல வந்து பருப்பொருட்களை வந்து மின்தன்மை கொண்டதுன்னு சொன்னார் ஓகேவா பருப்பொருட்கள் வந்து மின்தன்மை கொண்டது என்று முதலில் கூறியவர் யாருனா மைக்கேல் ஃபாரடே ஓகேவா அடுத்து வந்து பதினெட்டாவது பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி வந்து ஜார்ஜ் ஜான் ஸ்டோன் ஸ்டோனி ஓகேவா இது வந்து ஒரே பேர் தான் ஜார்ஜ் ஜான் ஸ்டோன் ஸ்டோனி இவர் தான் மின்னணுக்கள் வந்து அந்த மே மின்னணுக்கள் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரான்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் இந்த அணு இருக்கிற வந்து மின்னணுக்கள் பருப்பொருள் இருக்கிற மின்னணுக்கள் வந்து எலக்ட்ரான்னு இவர் தான் சொன்னார் ஓகேவா அடுத்து வந்து பத்தொம்பதாவது பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து ஜே ஜே தாம் ஜே ஜே தாம்சன் இவர் வந்து முக்கியமான அவர் ஜே ஜே தாம்சன் வந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வினாக்கள் வந்து இவர் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருப்பார் அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்குங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து ஜே ஜே தாம்சன் வந்து அணுக்கு அணு வந்து அணுவோட அடிப்படை தொழிலுக்கு வந்து வழி வழிவகுத்தார் இவர் தான் அணுவோட அடிப்படை தொழிலுக்கு வந்து வழிவகுத்தார் ஓகேவா அடுத்து வந்து இப்போ அடிப்படை தொகுதல் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடிப்படை தொகுதல் என்னென்னா குறைந்த அழுத்தம் உண்ட வாயில் வந்து குறைந்த அழுத்தம் இருக்கிற வாயில் வந்து உயர் மின்னோட்டம் ஓகேவா உயர் மின்னோட்டம் செல் செல்லுகின்ற நிகழ்வுக்கு பேர் தான் அடிப்படை துகள் ஓகேவா செல்லுகின்ற நிகழ்வில் வந்து அடிப்படை துகள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேவா இதுதான் அந்த அந்த செல்கிற நிகழ்வுத நிகழ்வுத அடி அடிப்படை துகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து அடித்தளமாக அமைஞ்சது ஓகேவா நல்லா பார்த்துங்க அடிப்படை துகள் என்னென்னா குறைந்த அழுத்தம் இருக்கிற வாயில் வந்து உயர் மின்னோட்டம் செல்லும் போது அந்த அங்கே அங்கே உயர் மின்னோட்டம் செல்கிறப்ப அங்கே நடக்க முடியல நிகழ்வு அந்த நிகழ் நிகழ்வில் வந்து அடிப்படை துகள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து வழிவகுத்தது ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி ஒன்றாவது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து முக்கிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஜே தாம்சன் முன்னாடியே பார்த்துருக்குறோம் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா முன்னாடியே வந்து ஜே ஜே தாம்சன் பற்றி பார்த்துருக்குறோம் ஒரே தான் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சது யாருனா ஜே ஜே தாம்சன் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஐசோடோப்பும் வந்து இவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் ஓகேவா ஐசோடோப் கண்டுபிடிச்சது எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே ஜே ஜே தாம்சன் தான் ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஜஸ்ட் பிடிஎஃப் ஃபைலில் வந்து கீழே கொடுக்குற அதில் பார்த்துக்குங்க அதாவது என்னென்னா தூ எலக்ட்ரான் ரோட்டன் அதோட அணு நிறைய அளவு உப்புமின் சுமை அதெல்லாம் கேட்பாங்க கேட்ட கேட்குற மாதிரி இருந்தால் உப்புமின் சுமை கூட கேட்பாங்க எலக்ட்ரானோட உப்புமின் சுமை மைனஸ் ஒன்று புரோட்டானோட உப்புமின் சுமை ப்ளஸ் ஒன்று அவ்வளோதான் இல்லை அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி மூணாவது தாம்சன் அனுமாதிரி தாம்சன் அனுமாதிரின்னு எப்போ வெளியிட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு இது யார் ஜே ஜே தாம்சன் தான் அவர் வந்து என்னென்னா அனுமாதிரி கொள்கை வந்து ஒரு கொள்கை வந்து வெளியிட்டிருக்காரு என்னென்னு அந்த கொள்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அணு வந்து நேர்மின் நேர்மின்னூட்டம் கொண்டது அணு வந்து நேர் மின்னூட்டம் ஓகே மின்னூட்டம் ஓகேவா அணு வந்து நேர் மின்னூட்டம் கொண்டதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இன்னொன்று சொல்லிக்கோனா நேர் மின்னோட்டமும் எதிர் மின்னோட்டமும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அணு வந்து மின் நடுநிலை தன்மை கொண்டது ஓகேவா நேர் மின்னோட்டம் எதிர் மின்னோட்டம் ரெண்டுமே சமமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அணு வந்து மின் நடுநிலை தன்மை கொண்டது ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி நாலாவது பாருங்க துத்தநாக முலாம் வந்து இரும்பில் பூசணும்னா ஓகேவா துத்தநாக முலாம் வந்து இரும்பு மேலே பூசணும்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னா கால்வனைடு சுடு இரும்பு ஓகேவா கால்வனைடு சுடு இரும்பு அது வந்து என்னென்னா ஜிஐன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி அஞ்சாவது இது முக்கியமானது அணு அணுவில் இருக்கிற புரோட்டான் எண்ணிக்கையும் வந்து நியூட்ரான் எண்ணிக்கையும் சமமாக இல்லாதப்போ வந்து அணு வந்து மின்னோட்டம் தன்மை உடையதாக மாறுது ஓகேவா புரோட்டான் எண்ணிக்கை நியூட்ரான் எண்ணிக்கை ரெண்டுமே சமமாக இல்லைன்னா அதுக்கு வந்து மின்னோட்டம் இருக்கிறதா அதில் சமமாக இல்லைன்னா தான் அதுக்கு வந்து மின்னோட்டம் இருக்குது அதே சமமாக இருந்துச்சுன்னா மின்னோட்டம் அதில் இல்லாமல் போயிடும் ஓகேவா சமமாக இல்லாதப்போ தான் அது வந்து மின்னோட்டம் உடையதாக மாறுது அதே இது கீழே பாருங்கள் இருபத்தி ஆறாவது அதே தான் இதே வந்து புரோட்டான் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா புரோட்டான் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நேர் மின்னோட்டம் கொண்டதாக மாறுது அதே இது எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எதிர் மின்னோட்டம் உடைய தான் மாறுது ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து இருபத்தி ஏழாவது இருபத்தி ஏழாவது யாருனா பெஞ்சமின் பிராங்லின் இவர் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இவர் பற்றி இவர் என்ன பண்ணார்னா இவர் தான் வந்து அந்த மின்னல் இப்போ இடிச்ச மின்னல் வரும்ல
அப்போ வந்து மின்னல் மின்னல் வந்து அந்த பட்டத்து நூல் வழியாக தாக்கி இவர் வந்து இவர் மேலே வந்து அந்த மின்னல் பாஞ்சிருச்சு மின்னல் பாஞ்சு இவர் வந்து உயிர் பொழைச்சதே பெருசுன்னு சொல்லலாம் உயிர் தப்பிச்சு இன்னும் உசுருக்கா தப்பிச்சு வந்ததே பெருசு ஓகேவா இப்போ அந்த அந்த நிகழ்வு மூலியமா தான் மின்னலில் வந்து மின்னாற்றல் இருக்குதுன்னு இவர் கூறினார் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் இரண்டாம் பருவம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் வந்து மூன்றாம் பருவம் பார்ப்போம் ஓகே நம்ம சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அப்படியே பெல் ஐக்கான வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து எதுவாக இருந்தாலும் உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து உடனடியாக வரும் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ